Cəmiyyətin bütün təbəqələrinin demokratik inkişaf prosesində iştirakı təmin edilmədən dayanıqlı inkişafa nail olmaq mümkün deyil. Təəssüf ki, dünyanın əksər ölkələrində qadınların ictimai-siyasi proseslərdə iştirakına mani olan görünən və görünməyən sədlər mövcuddur. Bu epizodumuz qadınların siyasi həyatda iştirakı aktadım. Əsirlər boyu oturuşmuş patriarxal sistem qadınların cəmiyyətdə müxtəlif rollarda fəal iştirakını məhdudlaşdırıb. Həm ictimai, həm işgüzar, həm də siyasi həyatda az təmsil olunduqları üçün qadınlar qərarların qəbulunda söz sahibi deyirlər və nəticədə qadınlar öz həyatlarına təsir edən məsələlərin müzakirəsindən və qərarların qəbulundan kənarda qalırlar. Lakin dövr dəyişir. Son 10 illiklər qlobal gender bərabərliyi uğrunda hərəkatın fəallığı nəticəsində həm ictimai təşkilatlardan, həm biznes qurumlarından, həm də siyasi partiyalardan qadınların bərabər təmsilçiliyi gözlənisi mövcuddur. Amma təəssüf ki, hal-hazırda siyasi həyatda gender bərabərliyinin təmil olunduğunu iddia edə biləcək ölkələrin sayı barmaqla sayılası qədərdir. Azərbaycanda daxil olmaqla dünyanın bir çox ölkələrində bu istiqamətdə görüləsi hələ çox iş var. Qadınların siyasi həyatda iştirakı dedikdə bəsində nəzərdə tutulur. İlk növbədə qadınları siyasi partiyalarda üzv olmağa və ya siyasi partiya yaratmaqdan çəkindirən maniyələr aradan qaldırılmalıdır. Siyasi partiyalar sıralarına daha çox qadın cəlb etməli, seçkilər üçün namizədlər müəyyən etdikdə qadınlarla kişilərin nisbətinə diqqət yetirməlidirlər. Siyasi partiyalar proqamlar və seçki platformaları hazırlandığı zaman qadınların da maraqlarının nəzərə alındığına əmin olmalıdırlar. Həm yerli özünü idarə etmədə, həm də ölkə səviyyəsində idarə orqanlarında qadınların bərabər təmsil olunması təmin edilməlidir. Müşahidələr göstərir ki, qadınların siyasi həyatda fəal olduğu ölkələrdə idarə etmədə cəmiyyətin müxtəlif qrupları nəzərə alınır və təmsil olunur, ölkənin mövcud vəziyyəti və gələcəklə bağlı yeni, daha əhatəli təkliflər səslənir, gendir bərabərliyi müzakirəsi isə nəzəri müstəvidən praktiki müstəviyyə keçmiş olur. Artıq dediyimiz kimi cəmiyyətlərdə aparıcı vəzifələrdə kişilər olduğundan onlar qərarların qəbulunda şəxsi təcrübələrinə əsaslanırlar. Qadınların rəhbər rollarda təmsil olunması isə qərarların qəbulu zamanı əhalinin yarısı olan qadınların gündəli həyata rastlaşdığı problemlər, çətinliklər və maniyələrin nəzərə alınmasını təmin edir. Qadınların rəhbər rollarda olmasının digər müsbət tərəfi odur ki, daha çox qadın ənənələr və stereotiplər nəticəsində inkişaf edə bilməyən və potensialını reallaşdıra bilməyən qızlara nümunə vermiş olurlar və həmin qızları da gələcəkdə rəhbər rollarda olmağa həfəsləndirirlər. Epizodun sualı, siçi daha çox qadının siyasi partiyalarda və idarə etmə orqanlarına təmsil olunmasının daha hansı müsbət tərəfləri var? Əkinçini yeni videolara aktı məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək, cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz. 